তোমাকে যারা ভালোবাসে দেখো সবাই দাঁড়িয়ে আছে তুমি শুধু নদীর ওপার অনেক আলোর কাছে যার কথা বলতে বসেছি শুধু তার কথা বলতে গিয়ে দেখি ছবিটা অসম্পূর্ণই থেকে যাচ্ছে আসলে বলতে হবে তাহাদের কথা প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বিস্তৃত তাদের বন্ধুত্বের কথা সাহচার্যের কথা পারস্পরিক নির্ভরতার কথা এক ধ্রুব বিশ্বাসের কথা আর তাদের হাতে হাত রেখে পই পই দৌড়ের কথাও কিশোর আজ আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে শ্রীমতী পাপড়ি চৌধুরীর কাছ থেকে সঞ্চিত তাদের পঞ্চাশ বছরের সহপাঠের কথা সামনে রেখে আমাদের এই বিনম্র নির্মাণ সহপাঠ বললাম কেন দাম্পত্য বলতে পারতাম ভালোবাসা বলতে পারতাম আসলে পাপড়ির কথায় উই গ্রি আপ টুগেদার এরোপ্লেনের সিটবেল্ট বাঁধা থেকে পৃথিবী পরিক্রমা জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আসা থেকে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ পুরোটাই একটা অনন্ত শিক্ষা এমনটাই ভাবতে ভালোবাসতেন কিশোর ভালোবাসেন পাপড়ি কেমন মানুষ ছিলেন কিশোর চৌধুরী কিশোর চৌধুরী অকিকি and a joke on his lips, he endeared himself to all wherever he went. But there was more to him as a person, much more. Highly adventurous, extremely passionate about the causes close to his heart, and deeply caring about the people that he loved. His sense of adventure was unparalleled, frequently traveling the length and breadth of India and beyond, often by train, sometimes in his jeep, and sometimes even by cheetah. a Fiat car that he had remodeled. As you can imagine, some tremendous stories would have come out of these travels. One such that comes to mind is when he and Mami jumped off a moving train in Gujarat because they had heard a rumor that a lion had made a kill nearby and he wanted to capture that on his camera. Only Kiki, and perhaps Mami, could have done such a thing. Photography and conservation were two things that he was extremely passionate about. It was his love of conservation that made him lead an expedition into the Neura Valley in the mid-80s, a place that no human being had been until then. In later years, he dedicated all his passion and energy into creating elephant corridors in uh, Orissa, something that would prevent rapid deforestation and mining in that area. These are just some of the many examples of the uniqueness of Kiki and how he lived life to the fullest. My own relationship with him was very, very special. Right from the time I gathered my senses, I looked up to him. I followed him everywhere, sitting next to him in his Wolseley car, and emulated him in all sorts of ways. At one stage, even puffing his cigarette a few times when I was three years old, almost choking myself. The fondness and adulation continued into adulthood. The times he visited Singapore, firstly on holiday, and then during my wedding, was truly treasured. The special bond quickly extended to my wife Shayun and our son Nikhil, who were both really fond of their beloved Kiki. Dear Kiki, what can I say? You've gone too soon, but never forgotten. We love you and wish you eternal peace. Unisho Shatanam Bhishal, Baba Purichai Kodidilen, Mr. Kisho Chodhuri. Dhire Dhire Purichai Barlo. At the college take a fair shaman. রানার সঙ্গে আমিও ঢুকে পড়লাম নিজের ফ্ল্যাটে আস্তে আস্তে দেখলাম আমাদের ভালো লাগার স্পিয়ারগুলো অনেকটাই কমন বেড়ানো বিশেষ করে হিমালয় মানুষজন প্রকৃতি জন্তু জানোয়ার ফটোগ্রাফি অ্যাডভেঞ্চার এই সব নিয়েই আমরা অনেক সময় কাটিয়েছি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কি কিকে আরও ভালোভাবে জানতে পারলাম মানুষটার ভেতরে একটা শিশু ছিল যেটা বিশেষভাবে প্রকাশ পেত তার হাসিতে বিয়ের পর আমাদের ভীষণ প্রিয় স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে প্রথম পাহাড়ে যাত্রা কিন্নর কৈলাস ওই প্রি ইন্টারনেট এরায় এই টাইপের ডেস্টিনেশন সাধারণ বাঙালির কাছে খুবই আনইউজুয়াল ছিল শুধু তাই নয় মাসটা ছিল ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যেদিন কলপায় পৌঁছলাম ওখানকার স্থানীয় লোকেরাও বিশ্বাস করতে চায়নি যে আমরা পিডাব্লিউডির ইন্সপেক্টর নই সেবার কিন্নর কৈলাস স্পিতি ভ্যালির প্রথম দর্শনে তার প্রেমে পড়ে গেলাম তারপরে গঙ্গোত্রী গমুখ তপবন চন্দ্রতাল নর্থ বেঙ্গলের জঙ্গল মূর্তি নদীর পাশে ক্যাম্পিং আরও অনেক আনইউজুয়াল ডেস্টিনেশনের সন্ধান কিকি কাকিমার কাছ থেকেই পাওয়া কিকির সঙ্গে কলকাতা স্ট্রিট ফটোগ্রাফিতে বেরোনোর একটা প্ল্যান হলো 
পুরনো কলকাতার ওপর সেই ফটো ডকুমেন্টারি সময়ের অভাবে আজও ইনকমপ্লিট দু হাজার এগারোয় কি কি কাকিমারা আমাদের কাছে ইউকেতে যখন এলেন সেটা একটা দারুণ ব্যাপার ছিল বাবা মাও ছিলেন আমাদের কাছে অনেক গল্প রাত অব্দি আড্ডা খাওয়া কিছু জায়গায় ড্রাইভ করে বেড়াতে যাওয়া একটা বিশ্বাস পাওয়া হয়েছিল দু হাজার পনেরোয় হরিদ্দারে মা মাসি আমরা চারজন কি কি কাকিমার কাছে একটা দিন কাটিয়েছিলাম জানতাম না সেটাই আমাদের শেষ দেখা কি কির সঙ্গে কি কি আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন এবং আমি বিশ্বাস করি চিরদিন থাকবেন উইথ অল হিজ প্রিন্সিপালস অ্যান্ড অ্যাবাভ হল হিজ ওয়ান্ডারফুল স্মাইল উনিশশো সালের তেসরা এপ্রিল আসামের তিনসুকিয়া জেলায় তার জন্ম পরিবারে বাবা মা দিদি ঠাকুমা তাদের সান্নিধ্যে বড় হয়ে ওঠা আর শিখে নেওয়া সৎ হবার সাহসী হবার অন্যকে আপন করার প্রকৃতিকে ভালোবাসার সমস্ত মূল্যবান পাঠ পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে চৌধুরী পরিবার কলকাতায় চলে আসে প্রথমে মেট্রোপলিটন স্কুল আর তারপর বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক হয়ে সম্পন্ন হলো কিশোরের পুঁথিগত শিক্ষার পাঠ শুরু হল জীবনের পাঠশালা এরই মধ্যে নেমে এলো জীবনের অনিবার্য ছন্দপতন ষাটের দশকের গোড়ার দিকে সদ্য যুবক কিশোরের মা চলে গেলেন মা বড় কাছের মানুষ ছিলেন তার তাকে হারিয়ে কিশোর হয়ে পড়লেন দিশেহারা দ্বিতীয় তখন বিবাহ সূত্রে দূরে সংসারে শুধু বাবা আর ছেলে এরই মধ্যে চাকরি জীবন শুরু হয়ে গেল কিশোরের সারাদিন কাজ আর অর্জিত অর্থ দিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় বন্ধুদের নিয়ে উৎসব যাপন এমনটাই চলতে চলতে ষাটের দশকের শেষ দিকে কিশোরের সাথে দেখা হয়ে গেল তার পরবর্তী জীবনের সব থেকে বড় বন্ধুটির পরস্পরকে চিনতে জানতে বুঝতে শুধু কয়েকটা বছর তারপরেই সিদ্ধান্ত পাশে থাকার কাছে থাকার সত্তরের দশকের প্রারম্ভেই সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হলেন কিশোর আর পাপড়ি চৌধুরী অ্যান্ড দ্য হ্যাপিলি লিভড এভার আফটার বন্ধুরা কখনো কখনো রূপকথারা রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে আসে রাজপুত্র রাজকন্যাদের হাত ছাড়িয়ে সমস্ত বৈভব আর স্বাচ্ছন্দ্যের ঊর্ধ্বে উঠে তারা আশ্রয় নেয় কিছু বিশেষ মানুষের জীবনে তাদের জীবন যুদ্ধে তাদের বন্ধুত্বের উষ্ণতায় তাদের অল্প চাওয়ায় আর সেই অল্পটুকু পেয়ে তাদের দারুণ খুশিতে মেরুদণ্ডটা সোজা রাখার আজীবন অভ্যাস থেকে বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই চাকরি ছাড়লেন কিশোর আর তাতে শিলমোহর লাগালেন স্বয়ং পাপড়ি ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত মেশিন অয়েল বানাবার কারিগরি পটুত্বকে সম্বল করে শুরু হলো কিশোরের ব্যবসায়িক জীবন সারা রাত জেগে দুজনে শিশিতে তেল ভরতেন আর ভোরবেলা সেই তেল নিয়ে কিশোর রওনা দিতেন বিভিন্ন দোকানে বাসের ভাড়াটা অনেক সময় বিলাসিতা ছিল তাই পায়ে হেঁটেই পৌঁছতে হতো ক্রেতাদের কাছে ফেরার পথে যদি বা থাকতো সেই শ্রমসাধ্য রোজগারের প্রাপ্য যদি দেখা হয়ে যেত কোনো প্রয়োজনে বৃদ্ধ পরিচিতের সাথে নিজেকে নিঃস্ব করতে দ্বিধা করতেন না কিশোর চৌধুরী কিশোরের কাজের পরিধি কিন্তু বাড়ছিল শুরু করলেন জাহাজের মেশিন অয়েল সরবরাহ করার কাজ তেলের নমুনা সংগ্রহ করে তার গুণগত মান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপর সেই তেল জাহাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই ভীষণ দায়িত্বপূর্ণ কাজটা কিশোর করতেন মাসের পর মাস বছরের পর বছর সোজা থেকে সৎ থেকে ব্যবসা বাড়তে লাগল কিশোরের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হল অধুনা বম্বে এবং ম্যাড্রাস শহরগুলোতেও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের গোলাপি আভায় আরেকটু বুঝি রঙিন হল চৌধুরীদের রূপকথাটা দুজনের বেড়ানোর নেশার কথা এবার না বললেই নয় আর্থিক টানাটানির প্রখর গ্রীষ্মের কাছাকাছির কোনো জায়গাই হোক বা স্বচ্ছলতার বসন্তে বিদেশ ভ্রমণ পিঠের ওপর রুকসাকগুলো চাপিয়ে নগর জীবনের রোজ রোজ থেকে ছুট লাগানো ছিল তাদের ভারী পছন্দ যৌথ জীবনের প্রথম দিকে খুব পাহাড়ে যেতেন দুজন তারপর ঠিক করা যে এবার থেকে তারা জঙ্গলেও যাবেন আরণ্যক উপন্যাসখানে যে পাপড়ির ভীষণ প্রিয় আর কিশোরের প্রিয় ছিল পাপড়ির সেই সযত্ন পাঠকে শোনা শুনতে থাকা এভাবেই বুঝি অরণ্য তার সমস্ত সবুজ নিয়ে তার গহনে লালিত সমস্ত প্রাণের স্পন্দন নিয়ে তার সমস্ত ভীষণ সুন্দর নিয়ে প্রথম ধরা দিয়েছিল দুজনের কাছে তাদের প্রারম্ভের জঙ্গল ভ্রমণ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত চাপড়ামারি অভয়ারণ্য চালসা মোড় থেকে বাসে এসে যেখানে নেমেছিলেন সেই যাকে বলে মিডল অফ নোওয়্যার সেখান থেকে নিকষ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে 
পৌঁছতে হয়েছিল ফরেস বাংলোয় কখনো দায়িত্ব জ্ঞানহীন নগরায়নের বিরুদ্ধে কখনো বন্য প্রাণীদের গমনপথ লোপাটের বিরুদ্ধে কখনো আবার জঙ্গলবাসী আদিম সভ্যতার বঞ্চনার বিরুদ্ধে ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে কোনো রকম কাজ হতো কিশোরদা অনেকের মধ্যে আমাকে প্রথম ডাকতেন দু সালে এবং সাত সালে দুটো খুব সিগনিফিক্যান্ট এনভারনমেন্টাল বায়োডাইভার্সিটি সার্ভে হয়েছিল ফরেস্টের উপর সেটা একটা ছিল স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড রাওঘাট এলাকাতে একটা বিরাট জঙ্গল ওই অবুজমার হিলের পাশে সেখানে পুরোটাই ডিস্ট্রাকশন করে ওখানে একটা ওপেন কাস্ট সিট আয়রন কাস্ট আয়রন মাইনিং হওয়ার একটা প্ল্যান ছিল তো কিশোরদা এবং আমরা দুজনেই ওটার বিপক্ষে ছিলাম কারণ এটা পিস্টাইন বায়োডাইভার্সিটি জোন তাতে এনডেঞ্জার্ড রেড এবং এন্ডেমিক ফ্লোরা এবং ফনা প্রচুর ছিল সেটা আমরা আরম্ভ করেছিলাম এই কাজটা কিশোরদা আমাকেই এনেছিলেন এরপরে রাওঘাটের পরে আর একটা ছিল চিড়িয়া ফরেস্ট একটা ঝাড়খণ্ডে ওই চিড়িয়াতেও একই রকমের স্টাটা স্টিলের একটা প্রজেক্ট ছিল এবং দুটোতেই আমরা নাকচ করেছিলাম এবং খুব রিগরাস ইকোলজিক্যাল সার্ভে এদের দায়িত্বটা আমারও পড়ছিল ইকোলজিক্যাল সার্ভে বায়োডাইভার্সিটি সার্ভে এবং উইথ ফটোগ্রাফিক এভিডেন্স সেটা কিশোরদা নিজে করেছিলেন এবং সেটার পরে এই দুটো প্রোগ্রামই নাকচ হয়ে যায় এটা আমাদের একটা অ্যাচিভমেন্ট এবং এটার জন্যে কিশোরদা নিজে অনেকগুলো প্রলোভন প্রচুর পেয়েছিলেন তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদেরও টাটা থেকে অফার এসেছিল অনেক জায়গা থেকে অফার এসেছিল ভয় দেখানো হয়েছিল যাতে আমরা এটা সাবমিট না করি ইত্যাদি বা ওটাকে প্রমোট করার জন্যে তখন কিশোরদার এথিক্স এবং আমাদের এথিক্সটা যে কত এনডেঞ্জার্ড এত এনফোর্সড হয়েছিল এবং এনডেঞ্জার্ড অ্যানিমাল নিয়ে যে আমি বলবো দরদ শুধুমাত্র কর্তব্য বোধ নয় দরদটা এটা কিশোরদার মধ্যে যত ওয়াইল্ড লাইফ লাভারদের আমি দেখেছি কিশোরদার মতন আর কোনো কারোর আর কারোর মধ্যে পাইনি এক্সেপশন একমাত্র বিটু সেগাল তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বাকি যারা আছেন তারা সবটাই কারিয়ার রিলেটেড একটা অ্যাপ্রোচ করেন আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে এনভারনমেন্টেও থাক এটা বায়োডাইভার্সিটি থাক ঠিক আছে দুই যদি দুটো বাঘ মরে যায় কি দশটা হাতি মরে যায় একটা ফ্যাক্টরি হওয়ার জন্য তাহলে মরুক তাতে কোনো অসুবিধা নেই দশটা হাতি একটু বেশি যেন না হয় এরকম কিন্তু কিশোরদা এরকম কম্প্রোমাইজ করতেন না এইটা আমাদের আমার নিজের খুব নিজে ইকোলজিস্ট হিসেবে খুব কমফর্টেবল ফিল করতাম কিশোরদার সঙ্গে কোনো রকম কম্প্রোমাইজের তো প্রশ্নই নেই এবং যেটা আমরা লিখতাম আমরা বলেও ছিলাম কিশোরদার সঙ্গে এটাও আমরা দেখেছিলাম যে রিপোর্টের যদি একটা শব্দও বদলানো হয় মানে ইন ফেভার অফ ইন্ডাস্ট্রি তাহলে আমরা কোর্ট কেস পর্যন্ত যাব এটা কিশোরদার ছাড়া আমি কলকাতার মধ্যে যারা পরিবেশবিদ আছেন আমি খুব আমি এটা খুব কনসিয়াসলি বলছি বাঘের দাঁত নড়লে চোখের জল ফেলে দেন এরকম প্রচুর পরিবেশবিদ কলকাতায় আছেন কলকাতার রাস্তাতে দুটো নিমের গাছের ডাল কাটলে রাস্তায় নেমে পড়েন এরকম প্রচুর আছেন কিন্তু আমি যখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছিলাম আমার নিজের টাকাতে গ্রিন বেঞ্চে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একটা অত্যন্ত প্রাচীন একটা স্যাক্রেট গ্রোভ থানের জঙ্গল যেটাকে বলে সেটাকে একশো চল্লিশটা বহু প্রাচীন শাল গাছ জঙ্গল বেআইনিভাবে কেটে দেয় যেটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আওতায় নেই এবং এটা নিয়ে দুর্নীতি অনেকগুলো হয়েছিল কয়েক কোটি টাকার লেনদেনও হয়েছিল এটা পকেটেই যায় এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জমি তো নয় তো এটা নিয়ে আমরা যখন মামলাটা করি তখন একজনও কোনো এনভারনমেন্টালিস্ট বা এনভারনমেন্টালিস্ট অর্গানাইজেশন ইনক্লুডিং মানে লার্জেস্ট এন জিওস অফ দ্য কান্ট্রি তারা কেউ কোনো সাপোর্ট করেননি বলে মডেল সাপোর্ট দেবেন বলেছিলেন কিন্তু তারপর যখন মামলাটা শুরু হয় আমার অ্যাট মাই কস্ট তখন তারা সবাই গ্যালারিতে বসে রইলেন খেলাটা আমি খেলছিলাম তখন একমাত্র কিশোরদা ওখানে গিয়ে সরেজমিনে গিয়ে ফরেস্ট অফিসালদের সঙ্গে ইন্টারভিউ ফরেস্ট যারা কেটেছিলেন যে লেবার ফরেস্ট লেবার তাদের তাদের ইন্টারভিউ আমাদের জায়গায় কিভাবে হয়েছে গাছগুলো কিভাবে যে আদার ফেট অফ দিস এমন কি ওখানকার স্থানীয় গ্রামের মানুষদের বাড়ি বাড়ি কয়েক কয়েকজনের বাড়ি গিয়েও ইন্টারভিউ এই সমস্ত করে উনি একটা রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন এই রিপোর্টটা অবজেক্টিভ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ের একটা পরাকাষ্ঠা এবং সেটা আমাদের খুবই কাজে লাগে এটা নিজের থেকে উনি করেছিলেন ফেস বলে একটি সংগঠন তাতে উনি ছিলেন সেই সেই রকম এতে এক লেটার হেডে উনি এই রিপোর্টটা দিয়েছিলেন 
এটা যে শুধুমাত্র এই ওর স্নেহ স্নেহভাজন দেবলতে বিপদে পড়েছে বা মামলাটা হচ্ছে ওকে সাপোর্ট এটা শুধুমাত্র স্নেহের জন্য করেনি উনি এটা দুর্নীতিটাকে একেবারেই মানতে পারতেন না এবং তার সঙ্গে এটা যখন দেখলেন যে আর কোনো রকম সাপোর্ট অন্য কোনো কম্পিটেন্ট অথরিটি আর কেউ আসছে না উনি নিজের কর্তব্য বোধে এটা করেছিলেন এটার জন্য উনি কোনো পয়সাও পাননি আমি তো দিতে পারিনি আমি তখন চাকরি ছেড়ে দিয়েছি রাওঘাটেই আমরা যখন কাজ করছি যেদিন পৌঁছেছি তার দুদিন আগে বেশ কয়েকজন আর পিএফকে মাওবাদীরা মেরে ফেলে একটা এক্সপ্লোশন হয় একটা কাগজেও বেরিয়েছিল তার ফলে খুব টাইট সিকিউরিটি প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে এরকম সিআরপিএফ চেকিং হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমরা তাতে দমিনি আমরা পরের দিন থেকেই একদম ইন্টিরিয়ার ফরেস্টে গেছি তারা বললেন আপনারা যাবেন না রিস্ক হবে আমরা বললাম যে আমাদের অ্যাট আওয়ার ওন রিস্ক আমরা গিয়েছিলাম তৃতীয় দিন আমরা অনেক ডিপ ফরেস্টে অনেক পাহাড়ের ওপরে যখন উঠলাম উঠে এটা তখন মে মাস প্রচণ্ড গরম গরমে লাঞ্চ করে ওই মানে বক্স লাঞ্চ লাঞ্চ করার পরে আমরা একটু একটু জিরিয়ে নিচ্ছি তখন এই ঘন্টাখানেকের মতন চড়া রোদ এমনি কিছু দেখাও যাবে না সেই সময় পাখিটাকে সব ক্লান্ত হয়ে একটু ঝিম এসেছে তারপরে ক্লিক ক্লিক সাউন্ড আমাদের সকলেরই তন্দ্রা ভেঙে গেল বসেও ছিলাম অনেকে মানে আমরা চারজন ছিলাম চটকা ভাঙতেই দেখলাম রাইফেল আটটা রাইফেল আমাদের ঘিরে আছে সবাই এম করে আছে খুব অল্প বয়সী ছেলে ওই আঠারো উনিশ থেকে খুব খুব বেশি হলে তেইশ চব্বিশ মতন এই বয়স এজ গ্রুপের মধ্যে ছেলেরা আমরা কোথা থেকে এসেছি কী জন্যে এখানে এসেছি ইত্যাদি তো বাকি যারা ছিলেন তারা খুব জুনিয়র আরও তিনজন যারা ছিলেন তারা খুব ভয় পেয়ে গেছেন তো আমার ওদের নিয়ে কাজ করার একটু অভিজ্ঞতা আছে কিশোরদার তো আছেই তো আমিও বললাম তোমরা বসো কিশোরদাও বললেন তোমরা বসো আমরা কথা বলছি না না বসবো না আমরা আগে বলুন তার যাই হোক তারপরে আমরা বললাম যে আমরা তো পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই তোমরা চারদিকে ঘিরে আছে না বসে কথা বলতে কি আছে তারপরে না মেরে দেবে তারপরে কিশোরদা আমাদের ওদেরকে বোঝালেন কিশোরদাই এবার পুরো গল্পটা করতে আরম্ভ করলেন যে আমরা এই জন্য এসেছি এই জঙ্গলটা শেষ হয়ে যাবে এরকম প্রপোজিশন আছে একটা প্রপোজাল আছে সেই প্রপোজালটাকে যাতে না হয় কার্যকরী না হয় আমরা এটা নিয়ে দেখে কত রকমের পাখি কত রকমের গাছ কত রকমের জানোয়ার এখানে আছে যেগুলো আর কোথাও নেই সেটা দেখালে এটা বন্ধ হয়ে যাবে বলে আমরা এখানে লিখতে এসেছি তো তোমরা তো এটা আটকাতে পারবে না আমরা আটকাতে পাচ্ছি তো ওরা বললো কেন আমরা আমাদের বন্দুক আছে ইয়ে আছে আমরা আটকে দেবো কেউ কাটতে পারবে না তো কিছু তো বললেন তোমার এই কটা বন্দুক উপর থেকে হেলিকপ্টার থেকে তোমাদের সব কটা নিকেশ করে তোমরাও যাবে গ্রামের লোকগুলো মরবে এখানকার জানোয়ারও মরবে এবং গাছগুলো উপর থেকে আগুন ঝড়িয়ে তোমার ইত্যাদি ইত্যাদি তোমরা পারবে না আমরা কলম দিয়ে করছি তোমরা যেটা ওটা করতে চাইছো আমরা সেটা কলম দিয়ে করতে চাইছি এবং এইটা লিখলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে কোনো সৈন্য সম্বন্ধে কারোর আসার দরকার নেই তোমরা যদি আমাদের একটু সাহায্য করো তোমরা এখানে আছো তোমরা এবার বলো এখানে এইরকম গাছ আছে কি না কোনটা খুব দুষ্প্রাপ্য কোনো রকম পাখি এরকম তো হ্যাঁ এরকম তো আছে তারপরে আমি এবার বার করলাম ওই পাখির বই বলো তো এই পাখিটা আছে কি না দেখতে পাচ্ছ কি না এই জানোয়ারটা দেখতে পাও কি না ম্যামালসের এইবার তার এবার আস্তে আস্তে রাইফেল রেখে দিয়ে আমাদের ছাত্র হয়ে গেল কি অদ্ভুতভাবে কিশোর আর পাপড়ি তাদের জীবনের সিংহভাগটা এই তিলোত্তমার কল্লোলে নিমজ্জিত হয়ে কাটানো সত্ত্বেও সেই কবে থেকে চেয়েছেন নগর জীবন থেকে মুক্তি না হলে কেনই বা আশির দশকের মাঝামাঝি যখন গড়পর্তা মধ্যবিত্ত বাঙালি নগর কলকাতার বুকে একটা বাড়ি করতে পারলে আত্মশাখায় জর্জরিত হতো তখন চৌধুরী দম্পতি তাদের প্রথম বাসস্থান করলেন পালামের অরণ্যে অবস্থিত মারো মারে ততদিনে অবশ্য কিশোর ঠিক করে নিয়েছেন তার বাকি জীবনের দিক নির্দেশিকা অরণ্যের সম্ভারকে সমস্ত অন্যায় আগ্রাসনের কাছ থেকে আড়াল করার কাজটা জীবিকা হিসেবে বেছে নেওয়াটাও কিন্তু তার সামাজিক অবস্থানে সুস্পষ্টভাবে স্বাতন্ত্র ইন দ্য ডাইরেক্ট এফার্ট অ্যান্ড পার্সিভিয়ারেন্স হি প্লেড ইন গেটিং দ্য নিউরা ভ্যালি ডিক্লেয়ার এজ এ ন্যাশনাল পার্ক ইন ইট ইজ ওয়ার্থ রেকলিং দ্যাট এজ এ মেম্বার অফ দ্য হিমালিয়ান ক্লাব he ran from pillar to post to prevent construction of an engineering project for supplying water from the pristine nyora kola in the terry himalaya west bengal that ran through deep gorges with the objective of supplying water to kalimpong town mr ak gosha former director of the 
Zoological Survey of India recalls, and I paraphrase him, such a project would have caused serious disturbance to the pristine ecosystem and there had to be alternative plans for it. It was then that Kishore, accompanied by Mr. Bonani Kakar of the Worldwide Fund for Nature in India, who also who approached and requested the Zoological Survey of India to undertake a survey of the 